，就因为你跟林启救的对抗，我已经死过一次了。他可惜阎王爷不收我。你说我还有没有那么好的运气？我再试一次好不好？不要，小雨。我们要永远这么躲躲藏藏的，赔上我们一辈子的幸福吗？别生气，好吧用力，用力！哎，好，放下。这个痛，用力。好，放下。把右脚抬起来给我看看。用力。好，放下。那你们自己再做几遍看看。好，谢谢你啊，大夫。妹妹，有一点累，姐姐我厉害吧？我今天抬起来十下了，真厉害！你要不要再接再厉，再做十次？我要是再做十次，你有什么奖励给我啊？你要是能再做十次的话，你想要什么都可以。姐，我觉得你这个戒指好漂亮哦，你可不可以把它当做礼物送给我？这个。难不成是你的定情信物？不是，我自己花钱买的。你要是喜欢的话，我再给你买个新款，更好看。医生，我不想做了，帮我取下来吧。只要能坚持做复健，早日恢复健康，你要什么都行。嗯、暂时的啊，说话要算话啊。姐姐最最好了，谢谢姐姐。哎，董事长，嗯，这就是那家公司的资料，大少爷、二少爷都来了，在里面等你呢。嗯，那我去了。啊、嗯，爸，妈，回来了啊！回来了，看看吧，这就是那个一直恶意收购咱们股票的公司资料。从表面上看，跟咱们没什么大瓜葛，但水深水浅，不得而知啊。哇，这都不到百分之二呢，也谈不上流失。爸，你也别太紧张了。我倒觉得这是恶意收购的信号，咱们必须把股权买回来。你疯了？收购二级市场的股票得占用多少流动资金啊？你懂不懂啊？股权是最重要的。喂，局长，你什么时候过来看看小月呀？啊，我一会儿就过去吧。太好了。小月看见你一定会很开心的。啊，那你等我。爸，我出去一趟。什么事儿啊？给公司的事儿都重要。我一会儿就回来了，爸。这是咱二公子。为了迎接我，够隆重的。一会儿给小月啊，你听话吗？想你了，我的胃也想你了。我知道，所以我给你做好吃的。啊？那干嘛还他给你吃？<笑>你找到漂流瓶了吗？没有啊，你是不是偷偷挪地儿了？我都用了两台推土机了，愣是没找。我就是说吧，没有我你肯定找不着。你快
快上去吧，小月在上面等你呢。医生说他现在是关键期，一不小心就会从头再来，你一定要好好的鼓励他，让他更努力，好不好？周宇，你说咱这样，什么时候是个头呢？先让他站起来再说吧。哎呀，你快去吧，听话呢，好吃的在等你。都扒皮。启真哥，你来了，等你好久了。玫瑰花，你怎么知道我喜欢玫瑰花？啊，我都知道。呃，我还知道你最近很努力，大夫说你恢复的不错，我也觉得过不了多久，你可能用不上这个了。那你都不知道我有多乖，复健超辛苦的，特别疼，而且那个复健师很凶，还有林启聪，我都哭了，他还笑话我。舅姐姐对我最好啦，你看，这是姐姐送给我的奖励，好看吧？来，你给我戴上吧。你是不是把我们的结婚戒指给邹月了？你还要把我送给他吗？你知不知道自己在干嘛？你别生气，他就是个病人，所以要照顾他所有的感受，无条件满足他不可理喻的过分要求，对吗？咱们先顺着他，等他好了再慢慢跟他解释。如果他好不了呢？他不会好不了的。我是说，如果，如果他好不了怎么办？他一辈子都站不起来。我们要永远这么躲躲藏藏的，赔上我们一辈子的幸福吗？别生气，好吧。小月她没记性的，等她晚上睡着了，我再把戒指拿回来，我锁在抽屉里，我谁都不给了，好吧？你不要对我说这样的话，我心里听着也不舒服。你以为我是因为这个戒指生气，对吗？邹宇，我从一开始就不同意你的这种做法。我眼累了，我不想再演下去了，而且我不认为你这是在帮他。启正，启正，我跟我的男友很相爱，直到有一天我带着他见了姐姐，我怀着那么喜悦的心情把我的幸福分享给姐姐，没想到，这是一切噩梦的开始。他们背着我走在了一起。那一天，我整个世界都坍塌了。我最爱的人和我最爱的亲人一起背叛了我。他在我面前哭得像个孩子，请我原谅他。听他说说姐姐当初是怎么勾引他的那一件一件往事，我痛彻心扉。姐姐求我放手，要我成全他们，所以。今晚我就要结束我的生活，我无法放手，所以我用我这条命来成全他们。小月月绝壁。
那我什么都知道，是不是？一起再给你个机会，我期待你良心发现，跟你一起就断了联系。可是你实在是让我太失望了，我跟他断。小月，我跟他断。你以为到现在我还会那么轻易相信你的话？那你要我说什么？你要我说什么你才肯相信啊？还你爸懂事。你要是还跟林启正在一起。就让你妹妹我失骨，永不超生。小春，再见。如果我还跟林启正在一起的话，就让我失骨不全，永不超生。别让你做律师，你敢这样对付我？是同我概念啊！我说的是我，是你妹妹我失骨不全，不能超生。你不要逼我，你知道我这样的话。说不出来，我说不出来。就别闹！妈，如果我还跟你继续在一起，就让我妹妹失过不全，永不超生。这还差不多。小燕怎么样了？啊，没事，睡吧。妈，要不然我也去跳一回吧。死了惨了，都还给小月的医疗白粮。要是侥幸没有摔死。我也日新一回，我也见不过以前追求属于我的幸福。瞎说什么，小雨？妈知道你委屈，知道你难，但是不管怎么样，都不能有这种想法啊！千万不能。没有过不去的坎儿。你妹妹不一样，她从小就经不住事儿。可你不是这样的，你爸走了以后，你就是妈妈的主心骨。你说，你要是也有这种事儿，那妈真的不能活了。但是，我就是那么一想，不会的，想也不许这么想。
那个今天我们谈的这些细节，我们会尽快的起草一份合同，然后赶紧给您递过去。然后如果您确认无误的话，咱们就找个时间把它签了，然后看尽快把这个款给打过来。我明白。那么合作愉快，合作愉快。好，好，再见。林总，再见。慢走，不送了。嗯，就这么快就谈完了啊？其实你也可以不用来。你如果愿意来啊，好，走走。爸，怎么样？都谈完了，嗯，他们会尽快把款打过来，你放心吧。嗯，好。村长，二少爷这回算是立了头功了。立什么功啊？这都是他该做的。嗯，听说是咱们林二少。就是啊，太龌龊，太猥琐了。完了完了，我心目中的白马王子形象彻底毁了。哎。刚才你们说什么呢？没没什么，林总。我都听见了。林二少怎么了？这两天网上有一透过万言自杀信，一女的写的，说她姐和她男朋友居然背着她搞在了一起，还要把她给逼死。有人把她姐姐给揪出来了，照片都传网上去了。还有人说男主角是林二少。这消息你们都从哪儿查的？在微博上搜万言自杀信。这上班时间你们瞎聊什么呀？领导是你们议论的吗？赶紧工作去。哇塞，原来是这三位啊！恶心，吵完一波又一波。强大，难怪要自杀啊！哎，高富帅，麻烦比我还多。嘿林二少的风流史从来没有终结。看看林二少糟蹋过的各色美女，其中还有小月月。早晚有一天你会知道，我才是这个世界上最爱你的人。喂，阿强，你说，老大，你让我调查林启哲手头的一期房款的总数和走向，已经有眉目了。好，我这就过来。刘姐，小猪怎么了？哎，邹宇，你还敢出来呀？报纸上都登了，真不要脸！小月，哎，等等等等，你干嘛？妈，你不要拦着我，我要去找几张刁，他好几天没有来看我了。啊，好了好了，孩子别闹别闹别闹了，好不好？听他说几句。你姐不在家，我真的要说你两句了。干嘛呀？干嘛这么钻牛角尖，跟自己过不去呢？啊？就算那个林启正他不和你姐好，他就能跟你好吗？行了，孩子，别跟自己找别扭找难受，又给人家添麻烦了，好不好？好，听话，妈对你会帮着啊。
说说你跟周雨轩然后就没再跟你聚过吗？周雨轩老师发布的玩意资料是你看的吗？你知道你看到什么了吗？你知道周雨轩的。周月，哎，周月，他到底怎么了？他在网上瞎写什么呢？对不起啊，我也是刚知道，没给你带来什么麻烦吧？麻烦？能没麻烦吗？现在志林门口堵的全是记者。周月，能不能好好管管周月？别让他再这么瞎胡闹，让他把网上那些东西删了。你再这么纵容他，真是会出大事儿的。哎，齐总，你慢点，你别拦我。林少，齐总，你们这是什么状况？我们这才刚刚要合作啊，结果负面新闻满天飞，你们究竟是在搞什么？齐总，听我说，那些新闻写的不一定是真的，对吧？也许是对手公司他们故意搞出来的。我不管背后是什么，我只看到新闻，写的是有鼻子有眼睛的，而且带来了非常不好的社会言论。鉴于此，我们正在考虑，还是不是要继续投资？就来来来，您坐着消消气儿，消消气儿。听我说，这个志林啊，这么多年了，不至于那么弱不禁风，这坐以待毙。现在我的危机公关正在处理这件事儿，而且我马上会召开记者招待会，您放心。来来来，坐坐坐，倒点水去啊！快快坐坐，消消气哎哎哎，你不能进去啊！干什么呀？动手动脚的！公司规定你是记者，就是不能进去。干嘛呀？我做了记者，我正正当当的。就是不能进去。你干什么态度啊你？美女，没伤着吧？志林从上到下都这么，都这么野蛮。那我跟你道对不起了啊！这样，你看这个能不能补偿你啊？什么呀？电话号码？有什么事儿你直接打给女主角不就行了？小月月的电话，真的假的？你打过去看看。你什么人呢？知道这么多？你就别管我是什么人了，做好你的独家新闻吧。妈，妈，哎，小月呢？哎呀，一大早就要去找林启正，被我拦着了，把自己锁屋里了。小月，小月，你出来，你出来，我们要好好谈谈。出来，小月，你知不知道你这次做的太过分了？你不能做什么事情都有着自己性子吧？喂，记者，什么记者？哦，你问吧。对，我跟林启正当然是真心相爱的，这不是炒作，这就是真的。你要不信的话，我可以把我多年来的日记给你看，上面记录了我跟林启正的点点滴滴。你先看吧，密码就是我的手机号。谢谢你们的关心。开门，出来，不出去，你们都别喊了，假情假意的，根本就不关心我，还不如外人呢。小月，小月，怎么又出什么事了啊？不知道，小月编了个故事发到网上，把我和他还有林启正的事说。你不知道网络是怎么回事，现在所有人都在看，那网上的话可难听了。这这孩子现在怎么成这样呢？所以你疯了吧？你干嘛呢？你赶紧把帖子给我删了！你凭什么教训我呀？为什么要删帖呀？有更多人看见这个帖子，就有更多人在背后支持我。关键你说的那叫真事儿吗？还支持你呢？网上那些人，他们听风就是雨的，你知不知道？他们都在等着看你笑话。你趁现在还来得及，你赶紧给我删了。你说完了吗？说完了，我挂了啊。不是小月，你现在在哪儿呢？我过来找你。你省省吧，我根本就不想见到你。小月，你要是再叫我删帖的话，我就
看你一辈子。小月，小月，老大，按照您的吩咐，所有的媒体都可以推掉了。现在只剩一家南方报道的记者，这家媒体向来比较公正，要不要见一下？都不见。你把我的车开到后门等我。小月，你出来，总得吃饭吧？啊，不吃不吃不吃！行了，别闹了，听话好不好？吃完饭再说，好吗？起床。你是谁？坐月呢？我来找他。在房间呢。阿姨。我不好意思啊，小月给你添麻烦了。没事，我找他谈谈吧。周月是我，启正哥，启正哥，终于来看我了。能不能把网上那些东西全部删掉，告诉大家事实是什么样的？启正哥，你怎么那么凶啊？你生我气了？你不要这样啊！我好害怕。我们在医院的时候不是好好的吗？你还送我花，对我很温柔。听着，我送你花，对你温柔，只是希望你能尽快好起来。因为我爱你姐姐，我才会这样对你做。如果我不爱她，我根本不会这样对你。我不想听，我不要听。周月，你必须要听。启正，你别说了。我再问你一遍，能不能把网上那些东西全部删掉？我不删，我就是要你爱我，我就是要你。周月，你的心里怎么能这么扭曲呢？你连你姐姐十分之一你都比不上，你这么做只能让我更加讨厌你。李启正，对不起，阿姨，我话说的有点重，我希望能尽快警醒他。这次作业做的确实有点过分，造成的后果挺严重的。那还能怎么弥补吗？只能希望他能尽快想明白，把网上那些东西赶快删了。我们也尽量劝劝他吧。嗯，我公司还有点事儿，我先走了。啊，我们也尽量劝劝他吧。嗯，我公司还有点事儿，我先走了。嗯，我公司还有点事儿，我先走了。嗯，我公司还有点事儿，我先走了。嗯，我公司还有点事儿，我先走了。嗯，我公司
就是害怕你难过，害怕你伤心，无数次的决定分手，又分不开，所以这次我们俩不想分开了，我们爱上了，小月，对不起。饭了，小雨。妈，我不吃了，我出去一趟。去哪儿啊？你就别管了。哎，小雨，你干嘛？要出去啊？你不能出去，你不能出去啊！队长，起身哥，我也要去啊。行，那你别闹了，还嫌不够烦是不是啊？瞎编乱造写些东西，还放到网上。妈，我那不是瞎编乱造，那些都是我的真实想法。我跟姐说，跟你说，你们都不理解我，我只好放到网上。网上那么多人，总会有人懂我心声的。小月，你不能这个样子，你要知道这么做对你姐伤害有多大呀！啊，妈，你根本就不知道我有多爱林启正。行了，疯够了没有？林启正明明不爱你，是你非要缠着人家，把你姐姐害成这样，你就高兴了是不是啊？这次你姐为了你一天东奔西跑的，你呢，成天在家里要死要活的，不能这么任性。小月呀、啊，放了你姐姐吧，啊，放了姐姐，那就是放了你自己，知道吗？林，你也嫌弃我了是不是？就因为我残废了，要你们照顾，要你们花钱，拖累你们了，哈，亲情什么的，真不靠谱。姐还不是义无反顾的抢走了曲正刚，还有你。说不爱我就不爱我了！你胡说些什么呀？吃饭！你就喜欢姐姐，那你找姐姐去吧！你让我自生自灭好了！别闹了，小月。哎，二少，你可真棒啊！坐拥二美，享其人之福。是不是啊，兄弟？哎，二少，到底是年轻貌美的妹妹好啊，还是主动热贴、性感热辣的姐姐好？阿、啊、开，阿、啊、开，最近头条太多了，没必要再多添一条吧。楼主，什么事儿都可以解决，我们可以帮助你。我们是历城一套的都市夜话栏目，请你尽快联系我们。喂，是都市夜话吗？我是邹月。我想要在电视上告诉大家，我姐是怎么样抢走我男朋友，狠狠伤害我的。你们有兴趣吗？到了，酒醒了吗？谢谢你啊。你说你呀、啊，就不能争点气吗？刚刚那么义正言辞拒绝了我的告白，我还以为你这会儿跟邹宇在哪个岛上玩的正高兴呢，结果弄成现在这样。你说邹月到底想干什么呀？我也想知道他想干什么。服了，不服都不行。我理解你现在的心情，听说志林现在也正难了。邹月这么一闹，是不是麻烦更大了？我在想，我上辈子是不是欠他们姐儿俩的？算了，不说他们俩，我走了。阿 Ken， 等一下。
。你不想说，我也不多问。这个可以帮帮你。回去好好睡一觉，别想太多。上天不会给我们承受不起的考验，太阳还是会照常升起。这个电影我也看过，我走了。结账。怎么喝那么多酒啊？压力很大。啊，你有办法吗？对不起。对不起。我跟你说说啊，什么对不起啊，什么不能刺激他呀？什么？我们要好好保护他。你数没数过这些话？你已经跟我说过多少遍了，邹宇？你要老这么解决问题，这个问题永远都解决不了。那你说我应该怎么办？你咬牙一跺脚印，狠心不管他了？他是因为我才变成现在这又是因为你，什么事儿就是因为你。你知不知道毁，毁就毁在你这些所谓的责任感上。人不应该有点责任感吗？有，当然应该有。可你是不是应该想想清楚，到底什么事儿因为你？是因为你吗？你知不知道你老这么一句我也难受？是我们天天盼着他醒过来，醒过来，可他醒过来了呢？还不如不醒。你真是这么觉得的？对，我是这么觉得。那你也太恶毒了吧？我恶毒？作为你认为我恶毒？不是咱能。咱们讲点道理行不行？到底是谁恶毒？是谁有臆想症？是谁天天变态、神经病似的？到底是谁？还用我说吗？算了，你说不清楚，你懂。你别生气了，我都跟邹月说了，我相信他将来有一天会明白的。给大家多一点时间，一切都会过去的。你别生气了。我怎么觉得这事儿过不去？你这是要干什么呀？我们厂又不做什么节目的，你们这不跟抢人一样吗？啊！阿姨啊，是周月主动联系的我们，这是他自己的意愿，您不能左右他的决定呀、啊。要不这样，您您跟我们一块去，我不去，小月也不许去。妈，我今天必须去。哎呀，小月听话，别闹了，行不行啊？给我们这个家里点安宁好好，孩子。给什么给啊？走走走走走，行，你不能去，你不能去，你别过来。走，小月。哎呀，哎呀。妈，好，我马上就回来，你等我啊。对不起，妈，怎么了？扭了，你看看，你看看
能让全城的人都不看吗？如果你在公众眼里是这么一副形象，你说谁还敢跟你合作？爸，明天我就去找齐先生谈去。还谈什么呀？人家已经正式提出来拒绝我们了。爸，您别着急，会有办法，一定会有办法。我早说过，这一家人基因肯定有问题，疯疯癫癫。好了，你到家了，我们就不进去了。今天辛苦你了啊！谢谢你们，不客气。<笑>你把事情闹成这个样子，你打算怎么收场啊？怎么，你害怕了？你把我弄成这个样子的时候，也没见你害怕呀。是你自己把自己弄成这个样子的，小月，你还是我的女儿吗？你怎么可以做出这种事儿？你真是疯了！我是疯了，那也是被你们逼疯的。喂，宋小姐，我是林家的管家，你明天方便出来吗？董事长有些话要找你谈一谈。好，要不还是我陪你进去吧。我大伯那个人，你不知道，你应付不来的。说了不用了，就算他是喜正哥的爸爸又怎么样？我都已经死过一回了，我还有什么好怕的？林董事长怎么没有来？跟你这样的人见面，有我就够了。不过你放心，我会把董事长的意思原封不动的传达给你。不管你们怎么想的，我是真心喜欢启正哥的。你的喜欢，我们林家消受不起。邹小姐，做人要讲良心。林家并没有伤害过你，甚至于二少爷差点为你坐了牢。如果以怨报德是你家的家规的话，那么我们林家也将为此有所回应。齐正哥，为了我差点坐牢。这是一百万，你先收下，加上之前你看病的一百万，给林家买一个安静。你千万不要嫌少，多了林家也拿不出来了。志林已经面临着回天无力的地步。林家也要破产，我不知道你恨齐正，恨到什么程度，居然把他和志林推到灭顶之灾之中了。好了，就这样，该说的我已经说完了，请邹小姐自重吧。我到底怎么回事？我怎么是不怎么是的？小月，你没事吧？齐总。到底怎么回事儿啊？为什么说齐正哥为了我差点坐牢，还有林家因为我要破产了，到底怎么回事啊？你说，志林破产肯定不是因为你，你只不过是压死骆驼的最后一根稻草而已。怎么会这样？那齐正哥呢？齐正哥因为我差点坐牢，到底怎么回事啊？事情是这样的，当时你特别危险，以及好不容易求到一个专家给你做手术，可是钱不够。我哥想帮你，但是大伯冻结了他所有的资产，我哥只能铤而走险，动用了江家的资产。后来江家抓住小辫子想要告他，幸亏后来平息了，不然得坐好几年牢呢。
怎么会这样？怎么会这样？我怎么什么都不知道？小月，别担心了，事情都已经过去了。启聪，带我去见林启正。肖总，所以说有些话还是要当面跟您说。您看是不是给我一个和您见面的机会？这样我，肖总，喂，老大，你是不是傻呀？谁让你把人给我推来的？哪儿推来推哪儿去？他自己非得。小林总，你不要骂他，是我一定要来见你的。啊，你现在见着我了，请回吧。小林总，我不是故意的，我真的没有想过会这个样子，我只是因为太爱你了，我就想跟你在一起。可是你知道这样做的后果吗？邹月，就在刚刚，你亲手毁了一个唯一可以挽救志林的机会，唯一一个。你刚才进来的时候看见了吗？外面坐的那些都曾经是你的同事，他们在志林工作几年甚至十几年，就是因为你，志林现在要破产，他们要失业。你满意了吗？我阿翔，小林总，你不要赶我走，我不是故意的，我真的没有想到。走远，没有人愿意看见你现在这个样子。记住，今天是我们最后一次见面。咱们去哪儿？不想回家，我谁也不想见。你让我一个人静一静。你带我到这儿来干什么？这叫故地重游。小月，你没事吧？根本就没有人真正的关心我、同情我，他们只是想看我的笑话。我现在完全成为了一个笑话。你这么说就不对了，你妈跟你姐多操心你啊！还有我，我也关心你啊。你关心我，你会带我到这儿来？你这不是诚心膈应我吗？我现在这个样子还可以打球吗？谁说打不成啊？准备好了吗？我我这样真的可以吗？放心吧，我就是你的脚。发球吧。怎么显得你厉害呢？哎，也是啊。<笑>小月，我好久都没看见你笑得这么开心了。你还是笑起来好看。启聪，这件事儿我是不是真的做错了？那我说实话，你别生气啊。这件事，你确实做的不太对。而且伤害到了很多人，关键你也没有因此而得到自己想要的东西，反而把自己推入了绝境，你自己也不快乐，对不对？我知道错了，可是我应该怎么办呢
。你有没有想过找媒体澄清事实？如果你愿意，我可以帮你。小心点，小心点，小心点！今天我们又怎么样？说什么？是不是你跟你张又有什么新闻要跟我们说？没有啊，你说两句吧。我今天约大家来，是为了向大家说明事实的真相。真相到底是什么？大家别着急，一定给你们一个满意的答复，一个一个来啊。我刚让我上去一趟，你一个人可以吗？你去吧，这本来就我自己的事儿，我可以解决的。那好吧。周月，你要说的真相是什么？是跟林启正和志玲集团有关吗？我请求大家。不要再为难林启正，不要再为难志玲了。是我说了谎话。林启正从一开始喜欢的人就是我姐，是我一厢情愿，我接受不了这个事实，所以才发生了后面的事儿。我以为我为爱去争取、去努力，我就我是没有错的。结果我真的不知道，我为什么突然改口？看你刚才出来的时候是哭了的。是不是林启正逼你？是不是他威胁你？没有。你跟林启正达成了什么协议？他承诺给你什么了？钱还是志林集团的股份，或者是别的什么？你为了名利可以放手秀爱，是不是？你这是不是林启正的一贯作风？没有，都是我的错。是我说了谎话，没有人逼我，没有人威胁我，你们为什么不相信我呢？那博客上你和林启正在酒店的照片，你怎么解释啊？那那都是我偷拍的。那实际上你跟林启正已经在一起了。或者是发生了一夜情，对吗？没有，我只是在他开了房，我们什么都没有做。这不可能是真的，开房？开什么玩笑？说什么？我说的是事实。周月，你在跟我说两句吧。你说什么？周月，周月，周月，周月，周月，他也是个病人，别吓着他。哎，周月，周月，等等，别说两句吧。周月，周月，别说两句吧。别争着了，别争着了，别争着了，别争着了，别争着了。老大，周玉静把周月接走了。啊，我知道了。你以后能不能别再掺和这些事儿？小月已经知道错了，她就是来解释清楚的。我宁愿她现在天天在家待着，少说话，多说多错。能不能别怪她了？是我出的主意。你先走，先走，先走吧。哎，老大，要不要动用我们手上的媒体关系，把那些帖子和视频都删了？删跟不删没什么区别。过几天，网友们就会有新的话题，没人再在乎这件事儿。现在关键问题是要把林启哲手上的资金流向给搞清楚，也许这样就能救治你。嗯，阿、okay. 也是。老大，那我先出去。你好。听说邹月又来闹了，下面乱糟糟的。啊，以后可能就不会了。是不是志林的资金链断了？要不要我去求下哥哥？不用。我自己想办法。快关门！没有，我只是跟他开了房，我们什么都没有做。谁开了房？我怎么没开？开你们笑什么？我说的是事实，你们什么都没有做过。你看看，你现在可是出了名了啊！什么话都敢说呀！啊，我怎么就生了你这么个女儿啊？妈，你别生气了，现在的记者就爱断章取义。行了，你别帮他说话了，就算我没教好，行了吧？妈，对不起你，我对不起你，我对不起我姐，我是我对不起你。别哭了，别哭了。我跟妈商量过了。过几天咱们就回老家，咱们回老家把你身体养得好好的，只要我们三个人在一起，就没有过不去的坎儿。啊，别哭了，别哭了啊！你们两个混账东西，一个沾花惹草惹是生非，另一个居然出去敢放高利贷。上亿的房款，你敢给我拿出去？你胆子太大了！你，爸，我这不是想以,以前生钱吗？生什么钱？那么大的款项，那么高的利息，对方做什么生意能赚回来啊？你以为人家都像你那么傻呀
，智慧知道了吧？什么叫血本无归？我确实是为为林家好,好吗？你不用说了，你珍惜为林家好，那你现在就什么也别干了，解除你在智林的所有职务，你捅他窟窿，用你的股份来赌。哼，来，这有份抵押书，你签上字，马上生效。不是爸爸，我我我知道错了，咱没必。你签不签？你不签，你可以想到后果。还有，那笔款项，我限你一个月之内给我追回来。如果你追不回来，你别想在我这得到一分钱的遗产。签。人上医院看看，上什么医院？还有你，你把你那乱七八糟事给我抖落干净了，尤其是那个邹月阳的闭嘴。爸您的病情并不乐观呐，家里设备有限，您最好去医院做个全面的检查。啊，生死有命，要是没病，茶也白茶；要是有病，反而添堵。不能这么说，早发现早治疗，很多病呢都是在救治及时的情况下得到控制的。啊，再说吧。啊，谢谢你啊。嗯、姐，嗯，我真的不知道该怎么办了。没事儿，一切都会过去的。给自己点时间，也给他们一点时间。时间啊，是治愈一切的良药。我是不是走的有点太远了？别瞎想，一切都会过去的，真的。真的会过去吗？我伤害了太多的人了。相信我，真的一切都会过去的。我和妈妈会陪着你，会一直陪着你。嗯。明天一睁眼呢，又是崭新的一天，好不好？好好睡一觉，乖。好好睡觉啊
妈，姐。小时候看童话，失落的公主总能找到属于自己的安乐园。我从没放弃过寻找自己的安乐园，却在最后发现。我离那片净土越来越远，真的很对不起大家。我好像给每个人都带来了灾难。我希望自己能控制自己，可是每当我看到林启正感情就决定，我爱他，却也知道我永远都得不到他了。他曾经说过。怎么能让一个我爱的人这么恨我呢？小月，小月，他的话让我备受煎熬，生不如死。也许唯一的办法，就是永远离开这个世界，否则，我还会给更多的人带来悲剧。这是我的选择，不是赌气，不是为了威胁谁。这样拿来做仇恨，我只是觉得，这才是我最好的归宿，是我追寻已久的。在我们发现租约物品的地方，也就是那条小河的附近，展开了地毯式的搜救和寻找，但是到现在为止没有任何发现。邹月在没有轮椅的情况下，没有足够的行动能力，所以不可能离开太远。根据你们家属提供的情况，以及邹月在失踪前留下的书信来分析，我们推断，跳河的可能性比较大。邹月行动不便，如果真是跳河自尽，按照现场的情况和环境推测，生还的可能性不大。所以你们家属要做好心理准备，但是我们会继续尽力搜救。如果两年后还有没有找到，我们按照法律规定将宣布失踪人死亡。警察同志，请你们节哀顺变，不要太难过。如果你们有新的线索，可以直接跟我们取得联系。好吧，再见，再见。喂，齐松，怎么了？你们在哪儿呢？我马上过去。小月，小月，小月，妈咪醒了。这这这这是哪儿啊？晕倒了，我们在医院呢。妹妹找着没？你妹妹找到没有啊？啊？不行，妈，你别乱动。小小月，去找你别乱动，她腿动不了。妈，妈，你别乱动。去，妈，你看妹妹，她脚不脚她也回不了。乱动。是不是挺没用的？启聪，你别胡思乱想的。不是哥，我真的很没用。我明明挺喜欢那丫头的，但是就看着她在感情的世界当中越陷越深，胡搅蛮缠
，我却什么都没有做。眼睁睁的看着他一步一步走到今天，我为什么就不能大大方方的告诉他我喜欢他，把他留在自己的身边，就像你和邹宇这样？齐总，这件事情我有责任，事情发展到今天，已经没法控制了。你别再自责了，好吗，哥？我相信，小月没有死，他只是不想我们找到他。这一次我不会在旁边默默的看了，我要找到他，一定要找到他。齐松，归根结底这件事情是因为我，我比谁都不愿意相信这件事情是真的，但是。我是成年人了，我知道自己怎么做。倒是你和邹宇，是不是更难了？以前我跟邹宇千难万难，但是我们都始终相信，总有一天会在一起。可小月这一出事儿。我跟邹宇之间隔了一条命，一条命。林启聪，你个笨蛋，这么快就倒下了？起来，起来呀！启真哥，看到这封邮件的时候，我已经出发了。虽然你们都不相信，但是我知道，月月一定还活着。我能感觉到她，所以我相信月月在等着我，我一定会找到她，无论天涯海角。请放心，我会照顾好自己。如果有一天我回来，一定是和月月一起。如果我没回来，请多保重，启聪。就是为那个姓周的丫头是吗？我就不明白了，她跟你什么关系啊？那个什么周月，她本来就是个神经病啊！冲着自己寻死灭活，还搞得我们全家不得安宁。你用得着为她伤神费脑，还摆脸色给家里人看呢？啊！不吃了，不吃了，气都气了。啊！我回屋里去。当然了。谁也不愿意看到邹月这件事情发生，但已经发生了，有什么办法呀？最近你总不去公司，公司有多少事情等着你处理啊？爸，邹月现在生死未卜，你怎么的？什么也干不了了是吗？哎呀，男人呢，要拿得起，放得下。你说你因为这点事什么也干不了了，我真替你害臊。哎呦，这小爷这孩子总是这么乱七八糟的，这么点人一大早上班，又急急忙忙的，什么都找不着。这，妈，医生说您现在需要多休息啊。消息一会儿，我回房间休息一会儿。
心，我得给他收拾好了。妈，小月回来，小月回来会不高兴的。那些东西我得发挥演出。妈，发挥演出，好，我跟你好好。阿姨怎么样？这几天我感觉我妈好像一下子老了十岁。你呢你终于来上班了，啊！我问你，那个作业找到了吗？还没有，恐怕、啊。那下一步你是怎么打算的？可能是天意吧。邹月一出事儿，在我和邹宇之间埋下一道永远迈不过去的坎儿，我们不可能了。孩子，男子汉大丈夫，要拿得起放得下。你还记得那天我在饭桌上跟你说的话吗？志林需要你。我知道，爸。我去干活了。之前不能让任何人进来，知道吗？明白。哟，怎么一脸苦大仇深的？可玩感情玩大发了，管好你自己的事儿就行。我自己事儿挺好，那钱我已经追回了一部分了，剩下钱马上能拿到。你别以为抓住小辫子能把我打倒，不可能。嗯。不是我有急事儿，你不能耽误。他说了，谁也不见。但是他忙完了，我叫你，你先回办公室去。哎呀，去去！怎么样？董事长，初步判断很不乐观呐。你不能再拖了，你必须尽快去医院做个详细的检查。有那么不乐观吗？不过这件事情先不要跟别人说，好吧？那你就看着安排吧，啊？好，那我先过去了。哎，好。你的钱暂时还没用上，我爸说了，他现在谁都不想见，等完事儿以后再说。等我过了这关吧，过了这关我再好好谢谢你。谢什么呀？你越快过关。对咱们的合作也有利。结果出来了，怎么样？董事长，这怎么有什么不好说的？是癌吗
，是肺癌，而且有扩散迹象。啊、可算了，还能有多长时间呢？我，我建议下次你让你的家人陪你来。我的家人。他们要来，我死得更快。你告诉我，到底还能有多长时间？大约一年，最长两年。林董事长，你最好明天就住院化疗，也许还能帮您延长一些时间。院士不能住，尤其是现在，你们有些事情比命更重要。可是您现在的情况，我说了，谢谢你了。你现在要做的，就是保密，不能让第三个人知道，懂吗？明白。谢谢了。刚才，你给我打电话了。我打错了。打错了。说话也是可以的吧？如果你再打错电话了，就跟我说两句话吧。你要做什么都可以，我都同意。但是，即使分手。也要留点余地。说话总是可以的吧？偶尔见到了，也是可以的吧？不要消失的太快，太彻底，好不好？左玉，你还在吗？还在上班啊？啊，对，我今天加班，找我有事儿吗？没什么事儿，我听林叔叔说，你最近心情很不好，所以就过来陪陪你。没有，啊。我挺好，真的。阿 Ken， 你知道你骗不了我的，有什么话不如说出来，这样心里会更舒服一点。嗯，我真的没事儿。你是不是还在想他？那你应该告诉他呀。在说什么？都只是增加烦恼。你觉得你们两个人还有可能吗？不知道，我真的不知道。我不敢想这件事儿。我觉得我是个天大的罪人。卓越的死，我有责任。可是你们两个这样彼此折磨的，也不是办法呀。是，可我能怎么办呢？我去跟他说，我们再继续好。那不如就画个句号吧。怎么画？我越来越发现，我是一个彻头彻尾的混蛋。我伤害了邹宇。害死了邹月，伤害了齐松，伤害了你。其实我心里特别清楚，我跟邹月不可能了。但是，我实在没办法再爱上另外一个女人。理解。
。咱们下一步怎么办、啊？唯一的希望就是唯一的弱点，找的弱点，一击即破。你说智联新开发的写字楼项目？对。你那高利贷窟窿捅得太大了，你爸爸必须尽快的把写字楼卖掉，回笼资金，否则的话。智林集团资金链就断了。我估计下一步，林启正会风风光光的销售写字楼。哎呀，既救了智林，又风光了自己。这就是我爹的意思啊！没有甜头，谁能上当？那你什么意思啊？现在政府对房地产项目监管得很严，虚假销售，一楼多卖。林启正只要沾上一样，就是神仙也救不了的。高，实在是高。不过这件事咱们俩不能插手，得找个人干。嗯，放心吧，我来安排。我弟那干的怎么样啊？大林总，我不知道您这话什么意思、啊。没什么意思、啊，就是随便问问，是吧？嗯，大林总，你要没别的事儿，那我就回去了。哎，呃，我还真有点事儿。啊，啊，听说你老公在澳门的出手很大方啊，一输就是好几十万。哎呦，现在这个事业单位的出纳收入真是高的吓人喽。你可别告诉我，你老公输的都是公款呢。大林总，没有的事，你可不能乱说呀。我老公，他怎么会在澳门呢？大林总，高抬贵手，这钱，这钱我们会想办法给他单位还回去的。小林，你别那么紧张啊。我也不跟你绕弯子了。你呢，帮我一个忙，事成之后。所有这些文件都会从这个世界上消失，按你老公欠的赌债，我替你们还，怎么样知道你在这儿啊？我只是吃完晚饭以后，我觉得特别无聊，特别闷，就想出来走走。然后想着你们家花儿不错，所以就来了。逗<笑>你的，奶奶给我打电话说你又不好好吃饭，让我来看看你。你是专门这么大老远过来的？嗯，我心甘情愿的。你要其实，阿 k 我今天来不是跟你谈感情的，我也是有自尊心的人。你
你说，如果你每天开开心心的，奶奶就不会给我打电话，这样你就不会看到我了，对不对？那你这么说，那我是应该开心的，还是应该不开心的？阿 k 你知道，如果可以让你开心的话，我可以永远都不出现在你面前。但是奶奶却托付错了人，因为无论我出现或者不出现，其实根本影响不到你的心情。你说我该怎么办呢？呃，其实，其实我还挺开心的。我拜托你，安慰人的时候可不可以真诚一点？真的挺开心的。那你笑一下，还是那么帅。好了。你开心了，那我的任务就完成了。走了，拜拜。心瑶，干嘛？谢谢你啊。啊，秦哲啊，现在志林危机到什么程度？你心里有没有数啊？有，你说说。首先。因为经济危机，让志林的总资产缩水百分之二十五点六，所以您急着寻求和江氏的合作。当然，因为我的任性，您不得不出卖一些股权，变成资金。再加上林启哲的亏空，现在使志林的资金链全面断裂。还有，因为邹越，让志林的名誉受到严重的损失，我们的融资也越来越困难。现在目前这个商业地产项目是我们唯一的希望。如果这个项目再出问题，咱们就举步维艰。好，啊，你能这么清醒，我非常高兴了。爸，你放心，我不会让这个项目出任何问题的。林总，嗯，找我有事儿。刚才您在的时候，我接到一个电话，说是一个叫做富江实业的大公司正准备为员工购买住宅，他看中咱们的项目了，想要团购，问能不能给个优惠。嗯，行啊，他要多少套？他说咱们的户型他已经完全了解了，他想一整个单元，一共三十二套。多少？嗯，三十二套。三十二套，我没听错吧？啊，你没听错、啊，我知道这事儿非同小可，所以我特地问了两遍，三十二套肯定没错。哎，他们他们老板叫什么？留电话了吗？帮我约一下，我得亲自跟他谈。啊，他们老板叫做侯志海，我这就给您联系。哎，快去快去。小林总一接到富江实业的消息，就让我跟侯志海侯总联系。当天晚上就一起吃了晚饭，聊得特别好，几乎当即拍板。那也就是说很顺利嘛。我让你准备那资料合同就准备了。啊、哦，完全按照您说的意思准备的，一切就绪。这就拿去给小林总签字。哎，不，签字还不着急呢，啊，一定要等到一个好的时机再让他签。那什么才算是好时机？你要在他最着急、最忙的不可开交、最心神不宁的时候。
去阿康家看奶奶，正好路过公司，就来看看你。行，不是我说你，你现在跟林启正都这样了，老往他们家跑干什么呀？虽然我跟他没什么关系了，可是林伯父跟奶奶对我很好呀。怎么说我应该常去看看他们嘛？那是他们的福气啊。说起林伯父，他最近好像不太好。怎么了？我看他总是咳嗽，而且脸色也很糟糕。还有几次，我看见王医生神色很难看的从他的书房走出来，我还真有点担心呢。王医生，是那私人医生吗？对啊，对啊，就是他。但愿伯父没什么事儿。哥，没什么事儿，我先回去了。好。医院查一下林向远的病例。他的主治医生姓王，对，志林集团董事长林向远。回家？回什么家呀、啊？回老家。哦，那也好，我转几天假，然后回家陪阿姨，正好散散心去啊。老高，我回去就不再回来了。什么？你说你不回来了？对呀、啊。月月走了，现在历程对我来说没有什么值得留恋的了。在这多待一天，对我妈和我来说就是一种煎熬，还不如离开这儿重新开始呢。我今天来就是专门跟你说辞职的。哎呦，苏大小姐，你赶紧赶紧坐坐坐，你可不能这样啊，是吧？你是咱们事务所的合伙人，你不能说走就走啊。老高，说实话，咱们俩都清楚，你说这么多年了。我为我们律所带来多少效益？不但没给咱们律所带来什么效益吧，还总给你的正常工作添麻烦。我心里挺内疚的。我这一走，你不正好少了一包袱吗？你你这是胡说！我就算你说的有点道理啊，那工作不全是为了效益是吧？那除了效益呢？那还有自我价值。还有道义，还有朋友，还有开心，那这一切一切加起来，那才是工作的全部意义，是吧？你你就说你现在对咱们所没有什么效益了，但是在其他方面呢？啊，你为咱们所做的贡献，那是有目共睹的呀，是不是？你总是能说话说的让我很开心。看来你是挺心要走了。行，我理解你。走吧。但是，你那办公室我永远给你留着。行，谢谢你啊，老高。哎，等等，你准备什么时候走啊？明下午四点的火车。那你在家等着吧，我去送你。
林总呢？我是高展奇，有件事儿，我觉得我还是应该告诉您一声谁跟你说的吧？这个城市真的没有什么可让你留恋的。你干嘛还要问这样的问题呢？干嘛还要搞得我们都那么难过呢？所有的事儿，你是不是还在怨我？我谁都不怨。我现在就依你想着把我妈照顾好。这座城市到处是小月的影子，一抬眼，一转脸，都会让我妈想小月而难过。我没有别的办法，我们只能离开。不喜欢离别的场面，就在这儿告别吧。起账，以后照顾好自己啊。这林下面的几个销售经理都已经来了，正在会市等着你呢。让他们先回去，等我回来再说。可是，可是什么？没看我这正着急呢吗？哦，明白了。签字还不着急呢，我一定要等到一个好的时机再让他签。那什么才算是好时机？你要在他最着急、最忙的不可开交、最心神不宁的时候。说我有急事吗？等我回来签不行啊！不行啊，林总，这个合同特别着急。什么合同？啊？就是您上次和对方公司谈好的富江实业团购咱们三十二套房子的合同，侯总那边正等着要呢。等我回来不行吗？不行啊！刚才侯总打来电话，说他马上就要出国，可能可能一个多月左右才能回来，咱们这个项目可耽误不得呀。呃，等我一下啊。合同是您亲自审定好的条款，没有什么变动，再这么耽误下去，恐怕。合同细节你都看过吗？放心吧，我都检查过了。你确定没问题？这个合同千万不能出任何差错。放心吧，我做了您四五年的秘书，你还不相信我？来，我来，我来。谢谢啊，哎，没事，没事，阿姨您别客气。阿姨还要拜托你一下，如果有小月的消息，赶紧给我们打电话啊。您放心吧，小月一有信儿，我就第一时间通知邹宇啊。邹宇，你说我这人吧，平时就爱开玩笑吧，嗯、呃，但是接下来说这句话是真心的。以后不论你遇到什么困难
，直接回咱们所里，咱所大门永远为你敞开了，你永远是合伙人